来，我现在教你怎么剪我这种刘海。好，多紧张！你这样看，你看，你看这样，有。嗨，大家好，我是志远。我刘海真的太长了，所以我今天一定要剪刘海。那这是一个美发频道，如果没订阅的话可以订阅一下，如果没追踪 IG 的话可以追踪我的 IG。然后我今天要叫我的特助帮我剪刘海。哎、欸，好，你可以来了。好，这是我的特助又，今天他要帮我剪刘海，我紧张，我紧张。他昨天说他这样叫我帮他剪刘海，他就是会睡不着。有，昨天还是有睡。<笑>你一定会睡，好不好？还是这难度真的比较高？剪你吧。我觉得我现在刘海难度真的偏高，就是因为我的刘海现在有烫过，所以比较卷。但是你看我现在真的太长了。其实我原本整理是分线，可是我发现我不是很想要分线，所以我今天要教大家，如果你的头发有烫卷过的话，到底该如何剪刘海。那如果我今天教会右的话，你应该在家里也可以试着自己。剪看看，然后卷发的话，我会觉得就是不要这样干的剪，因为如果你的不能说技术不足，如果说你的经验不足的话，你现在刘海这样，你就会不知道它整理完是怎样。所以我们要先撕的时候，先看它卷的样子，大概长度在哪里，你再去剪会比较好。好，那我们现在就先洗头好了。我现在先洗头，然后我今天用了洗发巾，你看。长得很像是什么化工材料，然后这是什么修护的洗发精。我最近就是在帮厂商做一些测试，因为他们就是要推出新的产品嘛，然后他们希望我们这种站在专业发型师的角度，帮他们确认一下商品的优点跟缺点，帮他们做一个那叫什么商品检测嘛，然后让他们可以提供有效的改善空间，因为他们要提供给专业美发沙龙。希望它是个很好用的东西，然后上市之后就可以。给大家用，应该啊，应该上市之后就可以给大家用。如果好用的话，我们就会进吧，期待喽。我头发现在蛮干的、啊，所以我是用什么修护洗发精。我拿洗完再给大家看一下质感怎么样。目前测试这个味道还不错，但是我实在不知道这是什么味道。花香，花香，茉莉花，我知道。还是这真的是茉莉花？茉莉花听起来太老了吧？上面有写红茶、啊，这红茶哪是这味道啊？茉莉红茶，屁耶、欸！舒服吗，老板？还可以啊，还可以哦。好了，洗一次就好了。好，泡泡感觉还算蛮细腻的，就是泡泡比较细的话，就代表品质比较好。有些比较便宜的或质感没那么好，泡泡就会觉得比较分子比较大，比较大的泡泡。比较不绵密啊，我实在不会讲那种感觉，但是你有用过的话，你就会知道它的差别。那这个系列我也不知道他们要叫什么名字，我也只是帮忙协助测验，我就是封测吧，封闭测验。好，我现在刚洗完头发。还算顺了，因为我头发又漂又烫，我觉得这个洗发精已经算是一个还 OK 咯。然后你看我头发现在真的很长，来，我现在教你怎么剪我这种刘海。好。就是如果你在剪这种卷发刘海，我会蛮建议你，因为我是不规则的，它不是一个齐的或干嘛，所以如果你把它硬剪齐的话，这个卷度，譬如说这一撮跟这一撮卷度不一样，那如果你剪齐的，不就会产生高低不一样？对，你必须要用看的，就是这个视觉上你卷的地方，你先捏一捏，你捏完才知道它的高度在哪里。那你现在看到这个方向，你看到头发的这种方向。那种很像漫漫画方向，你在这个末端直接剪到你要的长度，这样会比较准。你说直接拉剪起来？没有，你不要从这里拉，因为这个地方是卷的、啊。很多人剪卷发，他们会这样拉，这样这样剪。可是你这样剪完，它不是会弹上去吗？对。那不就代表你剪的是在猜测？你以为你剪了一个很干净的线，可是它弹上去之后就变随机的。嗯。这样不可以啊！你应该要剪完就知道它到底长怎样。要是我剪这样子刘海，我用滑剪，就是我可能不会用平的剪，我会我现在抓这一撮。如果我想要它在眼睛这里，那我是就要抓住这个地方，然后滑下去，然后滑，用这个地方剪这样，它也比较不会钝掉。卷发如果剪齐齐的，很容易一厚厚的一块。嗯，所以我会从中间开始剪，然后慢慢剪旁边，然后边剪的时候边拨。这个时候我就不会把它分区，然后也不会把它拉平，因为你分区跟拉平，你把它规则化，可是最终它的结果是不规则。你必须要在它不规则的状况中下手，这样子你才有可能在你的规律跟你的想象之内。如果说你把它这样平平的拉，其实你剪完你也不确定它会到哪，不是吗？是。所以很多人都是因为这样卷发剪完，然后吹干就变太多。你剪到很刚好，但是它会这样上去啊，因为它是卷发。我现在想要剪到大概眉毛下面左右。嗯。好，你先试一刀。然后你抓头发的时候不要抓这样。不要抓太紧，你就是大概抓着就可以，你就知道它的方向。而且你看，你一捏，你看它就有这个方向。你看、哦，它现在是到眼睛的这个地方。对。可是你看，如果我拉下来，它快到鼻子了。嗯。所以如果你拉下来剪，就会变不准了。你应该要让它在这个地方剪。好，试看看。就直接这样拉这样下去。对对对，剪一个你的目标，啊，不要剪到我这里。哎、欸，之类的之类的，你就慢慢剪。如果太尖，你就慢慢修，这样就会得到你要的结果。
，用眼睛剪头发，就看到哪剪到哪。这样最准确，因为他现在就是卷发。你要记得，他本来就是一个不规则。要怎么讲呢？就是你知道，蠕动的东西很少人可以把它变成规则。我想不到蠕动的食物有什么。蠕动蚕宝宝，好像也是有道理。有吗？对啊对啊，你看这样子是不是就？如果你剪齐的，会不会就一块平平？对，我知道。对啊，来吧，继续。等我擦汗。好，多紧张。啊<笑>，好好。习惯用滑剪这个技巧，它会蛮好用的。而且你就可以剪一个渐渐长。你说这样剪？对啊，对啊，对啊。它到两边不就会蛮好看的？而且有时候你不一定要动很多下，其实你只要一刀，你只要这样剪下去，你不一定要扯，就是剪下去。剪掉。哦。你剪到不用动就剪掉。哎、欸，对不对？对，有没有剪掉更简单？有，对啊，你看啊，然后这个时候你再这样拨一下，你就可以找到这种特别虚的。嗯，你有看到这个有那种特别虚的，就是你需要再把这个虚线剪掉，因为你已经把实体的线大概都做出来了。所以我们史蒂夫帮我留了长度，我对不起史蒂夫，大家可以去看他的频道，但我实在是不想要再扎到眼睛了。他比较浪漫吧，他可能就是想要那种偶像剧的，可我又不是，我实际派的。你在看一个发型的时候，你是这么近的距离看，对，你这样这个距离看我的时候，你在往镜子看，就是看一个发型，就是你要看很近，你也要看很远，很近的时候就是精致度，很远的时候你会看到整体的轮廓。有一些人剪头发，他就会执着在二十公分里面的距离，但二十公分里面的距离你会看到它很精细的一条线。但是远远看它的轮廓不一定是大的，但如果你只看远的地方，你会剪得不够精致，所以你要近看跟远看，在这个过程里面踩一个平衡。但我觉得现在看起来不错，这里还有点长，对吧？你这样看，你看，你看这样，有。然后你有时候看镜子不够准确的时候，你也可以就是站在我的面对面的地方，感觉一下这个发型的变化。如果你想要自己在剪这种弯曲的刘海，你也可以现在用这样的方法，用剪刀划剪的方式，小剪刀也可以啊。如果你技巧练习的很够的话。就算你不是专业发型师，也可以挑战看看。但如果你是专业发型师，这个技术你一定要学起来。拉头发力量高，但剪刀你的使用可以再准确，就是剪下去啊，再轻一点。你说这件事情，你可以让它变得让剪刀跟手粘在一起的可能是爱德华剪刀手。你知道这部电影？不知道。抱歉了。《爱德华剪刀手》就是一部非常非常老的电影，然后他就是一个强尼戴普演的，他的手就是一把剪刀，而且会你知道剪头发除草啊干嘛的。我不是紧张，我真的是太太热了。我不是紧张。好，有吗？整体感可以吗？好像不错，感觉五百块的价位。五百块还可以啊，还可以。<笑>那像剪刀差不多叫吹干看吗？还是不会？我会试着这样看。我现在就会是这样，然后一样这样看。然后看有没有特别虚的这种几根，嗯，有我看到几根，你有看到对？那这几根我会把它剪掉，我就剪完。但我不一定会把它剪齐，我就是把它几根碎碎的剪掉，把它剪到跟实体的线不要落差太大，这样子才不会有那种虚虚毛毛的东西。因为通常你整个形应该已经出来了。而且你要想象一下哦，我们为什么要这样剪？丝卷发出来它会有卷度，有它吹干还会再蓬起来，所以我们等下吹干可能会比预期中再短一点点点。我觉得这里有一点点长，你可以你看镜子，镜子里就是，嗯，你可以拨看看，就是拨看头发的律动。哎，拨完之后我就觉得这里有点一块东西，一点点。大家看就是会有这个小东西，有变年轻吗？差不多二十岁，还可以，还可以，有吗？有了，好，那我现在整理方式就是，我想要抹慕斯，然后烘干。干嘛？这泡沫红茶。这样。很好，对，差不多这样子的量。啊，你怎么抹？我看。这样。哎，对对对对，这抹慕斯就是像这样用拍的，把头发拍均匀，然后刘海你可能就要重视，因为这个头是整个头都卷发。那有一些人抹慕斯会直接这样用捏的，那你就会所有的造型品集中在。的地方这样会比较不是那么好，那就可以平均的散步，把头发抹均匀。我会觉得你留在这里可能都要抹到，对，稍微让它均匀一点，脸也不用均匀。<笑><笑>这里好像没有抹到，可以再来一点点。就木石就算抹多一点也没关系，我觉得要看木石，有些木石会硬。那我今天抹的这一罐不太会硬，我是用哥德式的木石。木石没有好坏，这喜好的问题。有一些人就喜欢硬，有些人喜欢自然，有些人就喜欢湿湿的。我、哦、这样也蛮帅的，开玩笑。那你就我要这样吗？不要好了，我要刘海。我觉得比较可爱一点，刘海比较可爱。今天走年轻了、啊，好好年轻。那待会我就用这个状态，然后请又帮我用烘皂烘干。烘皂其实就是没什么技巧，平烘差不多了吧？然后捏多久
。来，烘皂我教大家使用。一般来说，你们家你可以去买这种烘皂，这烘皂美容材料行或者是保雅好像都有在卖，一百块左右。如果我自己在家吹的话，我应该会是这样，我不会碰到我的头发，我会平平的把它烘干。除非我头发很扁，我就会这样。那大家有没有看到这个上面就是有这个洞？你知道这一根一根在干嘛？推它。很好。哎，你怎么知道？我都看你在用，真的、哦，就是我很少用烘皂，好不好？<笑>放屁耶、欸，就是这样，你可以往上这样推，那你的发根就会这样被推起来。如果这样被推起来的话，你的头发就会比较蓬。那如果你想要卷一点的效果，你就可以这样。然后如果你不想要太卷，你就是这样平平的烘干。平平的烘干就比较像自然干。那我自己的感觉，你可以用小风烘就可以了。来吧，那等下烘完再给大家看。如果你在烘头发的时候，你可以用手稍微捏一下，调整一下你头发形状，但是不要过度的用手去大揉它，因为很久很久以前呢，烘头发都还在边烘然后边捏，而事实上如果你边烘边捏，头发很容易毛躁，所以就照刚刚用的那个方法，就轻轻的捏起来放，然后调整好，偶尔发根太扁可以撑一下，基本上就自然烘到全干。那全干完再给大家看喽。好，那我现在已经把头发烘干了，那你可以在烘干的时候就是这样手捏一捏。其实它刚才就是这样平平的烘，平平的烘，大概几分钟就会干了。好了，希望大家有学会，有吧？那我看啊，我是说剪头发。哦，有啊，有啊<笑>学公司啦、啊。好，给大家看清楚我现在的头发，这样白色的背景，然后比较干净一点。那其实卷度这种东西就比较有点不规则，像我就是不会太在意到底变成怎么样的。那如果你也是烫过头发要剪刘海的话，还蛮建议今天这样子的方法的。好，那今天影片就到这里了，希望你也有学会这样子的剪头发方式。那谢谢又有学有学会吧？有，真的真的，是不是也没有很难？就一块蛋糕，一个技巧，一块蛋糕还好啦，一口一口。<笑>好啦，影片就这样，我是你的粉丝志远，下次影片见，拜拜。Bye.